ਜੇ ਮੁੱਦਾ ਹੱਕ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੀਰਾਂ ਵਾਂਗ ਟੱਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਮੁੱਦਾ ਹੱਕ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੀਰਾਂ ਵਾਂਗ ਟੱਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਮੁੱਦਾ ਹੋਂਦ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੀਰਾਂ ਵਾਂਗ ਟੱਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਉੱਡਦੇ ਬਾਜ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤੇ ਪਰ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਚਾਹੇ ਉਹ ਖਿਆਲ ਗੀਤਾਂ ਚ ਆ ਜਾਣ ਚਾਹੇ ਨਜ਼ਮਾਂ ਚ ਆ ਜਾਣ ਚਾਹੇ ਗਜ਼ਲ ਚ ਆ ਜਾਣ ਹਨਾ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੋਹਣੇ ਜਿਹੇ ਵਾਕ ਚ ਪਰੋਦੀਏ ਜੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਉਹੀ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਗਹਿਣੇ ਗੱਟੇ ਅਲੰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਰਾਹਾਂ ਚੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਲਵਾਂਗਾ ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਸਦਾ ਲਈ ਲਿਫ ਗਏ ਇਹ ਸੁਣ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਸਦਾ ਲਈ ਲਿਫ ਗਏ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਬਿਨ ਬਾਲਣ ਬਲਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਮੇਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਆਪ ਦੇ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰ ਮਸ਼ਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੋਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾਹ ਵਾਹ ਅੰਗਿਆਰਿਆਂ ਵਰਗੇ ਗੀਤ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰ ਹੀਣ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੋ ਲਈ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਗੀਤਾਂ ਵਾਲੀ ਕਾਪੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੋ ਲਈ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਗੀਤਾਂ ਵਾਲੀ ਕਾਪੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬਹੁਤ ਕਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਮਾਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਦੁਖਾਵੇਂ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਇਰ ਉਹਨੂੰ ਹੂ ਬਹੂ ਅਸ਼ਬਦਾਂ ਚ ਪਰੋ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕਰਦੀ ਆ ਸ਼ਾਇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡ ਕਰ ਦਾ ਹਰ ਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੋ ਸਾਡੇ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਚੇਤਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੰਮੇਲਨ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਾਇਰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅਦੀਬ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਗਜ਼ਲਗੋ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੰਨਗੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ 8-9 ਅਕਤੂਬਰ 2 ਦਿਨ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲੇਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਅਮਰਤ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਲਵੀਰ ਵੁਲਵਲ ਹੈਪਟੈਂਟ ਯੂ ਕੇ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਦਲਵੀਰ ਵੁਲਵਲ ਹੈਪਟਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਤਵੜੀ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਵੀ ਹੈ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਜ਼ਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਈ ਨਜ਼ਮਾਂ ਵੀ ਹੈ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸੁਣਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਅਮਰ ਜੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਤੇ ਦਲਵੀਰ ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਜ਼ਲਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਪ ਦੀ ਚੁੰਨੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂੜੀਆਂ ਤੇ ਨੀਲਿਆ ਮੋਰਾਵੇ ਗਜ਼ਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਚਿਰਾਗ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਪੱਚੜ ਵਿੱਚ ਪੁੰਗਰ ਦੇ ਪੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁ
ਤੇਰਾ ਉਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਵਾਹ ਉਹ ਸ਼ੇਰਾ ਉੱਠ ਜ਼ਰਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਜਲਵਾ ਵਿਖਾ ਆਪਣਾ ਹੂੰ ਉਹ ਸ਼ੇਰਾ ਉੱਠ ਜ਼ਰਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਜਲਵਾ ਵਿਖਾ ਆਪਣਾ ਬੜੀ ਬੇਤਾਬ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੇਰੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਹੂੰ ਜੇ ਮੁੱਦਾ ਹੱਕ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੀਰਾਂ ਵਾਂਗ ਟੱਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਮੁੱਦਾ ਹੱਕ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੀਰਾਂ ਵਾਂਗ ਟੱਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਮੁੱਦਾ ਹੋਂਦ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੀਰਾਂ ਵਾਂਗ ਟੱਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਉੱਡਦੇ ਬਾਜ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਵਾਹ ਵਾਹ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਗਾਏ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ ਕੁੜੀਏ ਨਹੀਂ ਜਜ਼ਬੇ ਹੀ ਰਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹੂੰ ਹੂੰ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ ਕੁੜੀਏ ਨਹੀਂ ਜਜ਼ਬੇ ਹੀ ਰਿਆਂ ਵਰਗੇ ਸ਼ਰੀਕਾ ਆਊਗਾ ਤੇਰਾ ਸੁਹੰਡਣਾ ਦਾਜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਵਾਹ ਵਾਹ ਸ਼ਰੀਕਾ ਆਊਗਾ ਤੇਰਾ ਸੁਹੰਡਣਾ ਦਾਜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਕਲੇਜੇ ਤੀਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਉਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਵਾਹ ਵਾਹ ਸਿਖੰਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਮਾ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਗਜ਼ਲਾਂ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਥਾਟ ਪੁੰਗਰ ਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖਣੀ ਆ ਕਿ ਆ ਮੈਂ ਇਹ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ ਇਹ ਸਾਵਲ ਕੁਝ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਈ ਵਾਪਰਦਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਜ਼ਮ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗਜ਼ਲ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਚਨਾ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦੀ ਆ ਖਿਆਲ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਉੱਤਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੂੰ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆ ਹੂੰ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਪੁੰਗਰਦਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਫਾਰਮ ਆਪ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੂੰ ਤੇ ਉਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਜ਼ਮ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਗਜ਼ਲ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂ ਟੱਪਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹਨਾ ਜਾਂ ਸਲੋਕ ਜਾਂ ਦੋਹਰਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾ ਆਉਣਾ ਵੀ ਆ ਨਾ ਇਹਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗਜ਼ਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਗਜ਼ਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿੱਦੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਬੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਖੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਸੁਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸੰਜੋਇਆ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਲਹੂ ਚ ਨਿਕਲਦਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰ ਲਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰ ਲਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੇ ਸੱਚੀ ਕਵਤਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਲਮਾ ਅਜ਼ਮਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੱਚੀ ਕਵਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਆ ਜੇ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਉਹ ਕਵਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਗਜ਼ਲ ਤਾਂ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰੀ ਆ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭੰਨਣਾ ਤੋੜਨਾ ਤਰਾਸ਼ਣਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਰਵਾਨੀ ਪਾਉਣੀ ਇਹ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਰੀਅਲ ਥਾਟ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ
ਕੋਈ ਕਵਤਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਤਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕਵਤਾ ਮੈਂ ਲੇਟੈਸਟ ਸੁਣਾਉਂਗੀ ਕਿਤਾਬ ਚ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੋਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟੈਸਟ ਲਿਖੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਆਈ ਹਾਂ ਜਿਹਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪਰਵਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਆ ਪਰਵਾਸ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਆ ਪਰਵਾਸ ਤੇ ਚਿੰਤਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਲੜੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਮ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿੰਨਾ ਦਰਦ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਸਖਸ ਦੇ ਸਿੰਨੇ ਜਿਸ ਦੀ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਾ ਡੋਲ ਬਸ ਆਪਣੀ ਖਾਤਰ ਜੀਉਣਾ ਸਿੱਖ ਕੈਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਬਾਪ ਦੇ ਸੀਨੇ ਕੈਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਬਾਪ ਦੇ ਸੀਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪੇ ਵਰੀ ਵਿਆਹੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਜ਼ਿੱਲਤ ਨੂੰ ਤਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ ਵਾਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੇੜੇ ਦੀ ਮਮਤਾ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕੈਸਾ ਪੁਚਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਸੱਸ ਮਾਂ ਦੇ ਤਨ ਮਨ ਸੀਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਸ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੀ ਨੋ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਣ ਦਾ ਵਰ ਲੱਭ ਲੈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਣ ਦਾ ਵਰ ਲੱਭ ਲੈ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹਰ ਸ਼ਗਨ ਖੁਦ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿੰਨਾ ਦਰਦਨਾਕ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਖਸ ਲਈ ਉਹ ਦਿਨ ਉਹ ਪਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਖ ਪੈਰਾਂ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਲੱਭ ਲੈ ਹੂੰ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਕਿ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਖ ਪੈਰਾਂ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਲੱਭ ਲੈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਰਾਹਾਂ ਚੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਲਵਾਂਗਾ ਹੂੰ ਵਾਹ ਜੀ ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਸਦਾ ਲਈ ਲਿਫ ਗਏ ਇਹ ਸੁਣ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਸਦਾ ਲਈ ਲਿਫ ਗਏ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਬਿਨ ਬਾਲਣ ਬਲਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਹ 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 ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬਿਨ ਬਾਲਣ ਬਲਦਾ ਰਿਹਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਅਮਰਤ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਦਲਵੀਰ ਬੁਲਵਰ ਹੈਪਟਨ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਖੀ ਬਾਟ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਜਦੋਂ ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਅਮਨ ਤਵਾਰਗੇ ਦਲਵੀਰ ਵਾਰਗੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਚਲੋ ਆ ਜਦੋਂ ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਦੇ ਰੁਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਦੇ ਰੁਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਮੋਇਆਂ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ ਚ ਕਦੇ ਮੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਮੇਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਆਪ ਦੇ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਮੇਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਆਪ ਦੇ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰ ਮਸ਼ਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੋਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾਹ ਵਾਹ ਲੰਬਾ ਹੈ ਫਿਰ ਸੀ ਕਦੇ ਪਰ ਬਸ ਗੁੰਦਰ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਅਮਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਮਾ ਬੜਾ ਸੀਮਤ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਆਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਮ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਗੀਤਾਂ ਵਾਲੀ ਕਾਪੀ ਜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾ ਕੇ
ਵੇੜੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੀਆਂ ਅਣਸੱਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਣੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਮਲਾਉਣ ਲੱਗੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਥਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਮਾਂ ਦੇ ਚਾਹ ਰੁਲਣ ਲੱਗੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੀਤਾਂ ਵਾਲੀ ਕਾਪੀ ਬਿਖਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਗੀਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੇਰੇ ਅੜਬ ਪਿਓ ਨੇ ਮਾਂ ਦੀ ਮਲੂਕ ਵੀਣੀ ਚੋਂ ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਵੰਗਾਂ ਬਿਖਰ ਗਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਝਾਂਜਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰ ਮੰਗਤੀ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮਾਂ ਨੇ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸੂਟ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਤੱਕਿਆ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਮੁਰੇ ਖੜ ਕੇ ਕੱਜਲੇ ਦੀ ਧਾਰ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਫਿਰ ਕਦੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੀਤਾਂ ਵਾਲੀ ਕਾਪੀ ਹੁਣ ਮਾਂ ਵੇੜੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਡੋਰ ਪੌਰ ਝਾਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੁੰਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਲ ਆਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਧੀ ਸੌਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਵੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਗਲ ਨੂੰ ਲਿਪਟ ਜਾਵੇ ਉਸ ਦੇ ਅਥਰੂ ਪੁੰਜੇ ਤੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਦਲਾਸੇ ਦੀ ਮੱਲ ਮਲਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਜੇ ਅੰਗੂਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਭਾਵਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਗਲ ਲੱਗ ਕੇ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਉਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਔਰਤ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਨਾ ਹੰਡਾ ਸਕੀ ਜਿਸ ਦੀ ਲੰਮੀ ਗੁੱਤ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਰ ਪੁੱਟੀ ਜਿਸ ਦੀ ਹਰ ਸੱਦਰ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤੜਕ ਕਰਕੇ ਟੁੱਟੀ ਜੋ ਗੋਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨੀਲ ਘੁੰਡ ਵਿੱਚ ਛਪਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਪਤੀ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਤੇ ਸਦਾ ਪਰਦੇ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਜਿਸ ਦੇ ਹੋਠਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਆਈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਪਸੰਦ ਗੀਤ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਸਤਰ ਨਾ ਗਾਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਾਵਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਸ ਦੇ ਅਥਰੂ ਪੁੰਜਣ ਮੈਨੂੰ ਕਾਇਰਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕਾਇਰਤਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਇਰ ਹੋਣਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕਾਇਰਤਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਇਰ ਹੋਣਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਹਸੀਨ ਸੱਦਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਮਹਿਜ ਰੋਟੀ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਖਾਤਰ ਹੀਰੇ ਜਿਹੀ ਜਿੰਦ ਦਾ ਤੁਲ ਜਾਣਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸੋਹਣੀ ਗੁੱਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੀਣ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਖਰ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਸੰਧੂਰ ਨਾਲ ਲਿਬੜੀ ਹੋਈ ਬਰਛੀ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲੱਗੀ ਬਿੰਦੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਟ ਜਾਣਾ ਸੂਹੀ ਫੁਲਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਲਿਪਟ ਜਾਣਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਚੋਂ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਉਬਾਲੇ ਖਾਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਚੋਂ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਉਬਾਲੇ ਖਾਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਹਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਵੇੜੇ ਵੱਲ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੁਮਲਾ ਚੁੱਕੀ ਕਾਇਆ ਪੂੰਝਦੀ ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਟੋਇਆਂ ਚੋਂ ਡੱਬ ਡਬਾਉਂਦੇ ਹੰਝੂ ਭਾਲਦੀ ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰੂਹ ਚੋਂ ਚਿਰਾਂ ਦੇ ਗੁਆਚੇ ਗੀਤ ਤੇ ਲਿਖਦੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਇਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਲਗਦੇ ਹੋਏ ਅੰਗਿਆਰਿਆਂ ਵਰਗੇ ਗੀਤ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰ ਹੀਣ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੋ ਲਈ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਗੀਤਾਂ ਵਾਲੀ ਕਾਪੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੋ ਲਈ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਗੀਤਾਂ ਵਾਲੀ ਕਾਪੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬਹੁਤ ਕਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਮਾਲ ਆ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਆ ਥੋੜੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਦਲਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਅ
ਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਰਾ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਟਰਾਮਾਸ ਨੇ ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਲੰਬਾ ਤਜਰਬਾ ਨਜ਼ਮਾ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਜ਼ਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਾਇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸੁਖਾਵੇ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਦੁਖਾਵੇ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਇਰ ਉਹਨੂੰ ਹੂ ਬਹੂ ਅਸ਼ਬਦਾਂ ਚ ਪਰੋ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਬਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹੀ ਸੱਚੀ ਰਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਚੋਂ ਸੱਚੀ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਆ ਨਾ ਕਿ ਦਿਲ ਸੇ ਜੋ ਬਾਤ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਸੋ ਉਹੀ ਗੱਲ ਅਸਰ ਰੱਖਦੀ ਆ ਉਹੀ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ ਸਰੋਤੇ ਦੇ ਜਾਂ ਪਾਠਕ ਦੇ ਦਿਲ ਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਦਿਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਦਿਲ ਚ ਉਹ ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਜੋ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ 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 ਦੀ ਅਸੀਂ ਲੰਘੇ ਆ ਨਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਿਹਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸੁਣੇ ਹੋਏ ਤਜਰਬੇ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਗੀਤ ਗਜ਼ਲਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਵੰਨਗੀ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਫੈਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਿਲਪ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਿਲਪ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਨੇ ਸ਼ਿਲਪ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਜੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣੀ ਆ ਨਾ ਵੀ ਆ ਫਲਾਨੀ ਘਟਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਇੰਨਾ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਅਭਿਆਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦਾ ਹਨਾ ਤੇ ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ ਹੰਡਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਚ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਹਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਉਹ ਦੁੱਖ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨ ਤੇ ਹੰਡਾਇਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚ ਰੋਹ ਸੱਚੀ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੋਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਪਲੋਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਚਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅਹਿਸਾਸਾਂ ਚ ਘੁਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਵਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਉਹਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਵਤਾ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਕਈ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਵਰਿਆਂ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਵਾਲੀ ਕਵਤਾ ਸੁਣੀ ਆ ਹੁਣ ਗੀਤਾਂ ਵਾਲੀ ਕਾਪੀ ਹਨਾ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਵ
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ 7 ਤਰੀਕ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਦਾ 5 ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਤੇਜ ਖੁਹਾਰ ਵਾਲਾ ਪਾਲੀ ਪਪਿੰਦਰ ਬਾਬਾ ਨਜ਼ਮੀ ਜੀ ਤਾਰਾ ਸਰਾ ਜੀ ਸਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਔਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਟੋ ਕਰਾਉਣੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਇਸ ਓਪਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਦਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ ਤੇ ਦੋ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਹਿਲਾ ਸਬਜੈਕਟ ਲੈਣੇ ਫਿਰ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਸਪੀਕਰ ਲੱਭਣੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਚ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪਰਚੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੋ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸ ਹੈ ਸਦਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਫਿਰ ਬੜਾ ਹਲਾਰਾ ਦੇਗਾ 700 ਬੰਦੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਦੋਏ ਵੇਲੇ ਲੰਚ ਡਿਨਰ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਮਤੋਜ ਤੇ ਲੋਕਨਾਥ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੀਆਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਸ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦਾਲੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਨੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਐਕਚੁਅਲ ਮੰਚ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਲਾ ਗੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦਲਵੀਰ ਜੀ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਮੈਂ ਸੁਖੀਵਾਰ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਦੋਸਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਆ ਜਿਹਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੇ ਸੁਖਿੰਦਰ ਜੀ ਅਖੀਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਆਪਣੇ ਫੈਨਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਡੀਅנס ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਸ ਵੇਲੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਰੇ ਕਵਤਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਕਵਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਿਲੀਏ ਗਲੀਏ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਸੁਣੀਏ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਗੋਸ਼ਟੀ ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਪ ਦੀ ਚੁੰਨੀ ਗੁਲਾਟੀ ਸਾਹਿਬ ਵੇਚ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਇੱਥੇ ਜੀ ਸਤੀਸ਼ ਗੁਲਾਟੀ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਉੱ